하단 CC를 누르면 영상과 함께 자막을 보실 수 있습니다. 안녕하세요 준박입니다. 오늘 보여드릴 제품은 인큐메가 IP 카메라입니다. 이 제품은 랜 케이블이나 와이파이를 통해 500만 화소로 영상을 볼수 있는 CCTV입니다. 구성품은 6가지입니다. 카메라 전면에는 렌즈와 적외선 램프, LED 라이트가 장착되어 있습니다. 카메라 위쪽에는 안테나 연결 단자가 있습니다. 케이블은 3가지로 초기화 버튼, 유선 랜 케이블 단자, 전원 연결 단자가 있습니다. 마이크로 SD 카드는 렌즈 하단에 커버를 열어 삽입합니다. 야외에도 설치할 수 있는 제품이라서 방수를 위해 커버는 깊게 제작된 것 같습니다. 최대 사용할 수 있는 용량은 128기가입니다. 메모리의 뒷면이 보이도록 삽입합니다. 안테나는 시계방향으로 돌려 쉽게 고정할 수 있습니다. EU 플러그로 한국 사이즈보다는 약간 작아서 빠질 수 있으니 변형 플러그를 사용하면 더욱 좋습니다. 벽에 고정할 수 있는 볼트와 유선 랜 케이블 연결 시 물이 들어가는 것을 방지하기 위한 방수팩이 들어있습니다. 커버 안쪽에 실리콘으로 제작된 마개를 넣어 물이 들어가는 것을 방지합니다. 카메라가 아래쪽을 향하게 이런 식으로 벽면에 부착합니다. 제품을 사용하기 위해 투나 스마트 앱을 설치합니다. 설치가 완료되면 기기 추가 후 영상 감시 카메라 플래시를 클릭합니다. 화면에 나오는 설정 체크 후 휴대폰과 연결된 와이파이를 연결합니다. 휴대폰에 나오는 바코드를 카메라에 비춰 인식합니다. 인식이 완료되면 카메라에서 연결이 되었다는 멘트가 나오게 됩니다. Scan successfully. Connecting to the network. 소리를 듣고 버튼을 누르면 자동으로 휴대폰과 카메라가 연결됩니다. You may use the camera now. 가로는 355도, 세로는 90도까지 각도 변경을 자유롭게 할수 있습니다. 앱을 통해 사용하기 편리한 설정 변경이 가능합니다. 앱에서 촬영 버튼을 눌러 녹화된 영상이나 사진을 갤러리를 통해 언제든 확인할 수 있습니다. 실시간 화면은 인터넷 속도에 따라 SD 화질과 HD 화질로 변경할 수 있습니다. 움직임이 감지되면 알람을 울리게 할수 있으며 움직임 감지로부터 20초간 녹화됩니다. 여러 개의 카메라를 연동하면 한 화면으로 확인할 수 있습니다. 양방향 통화 기능으로 휴대폰이나 카메라로 음성 전달이 가능합니다. 안녕하세요 준박입니다. 지금은 카메라로 음성을 보내는 중입니다. 저는 먼저 집안 내부에서 테스트 해봤습니다. 야간에는 근처에 움직임이 감지되면 LED 라이트가 작동되는 스마트 기능과 적외선 램프를 작동해 빛이 없을 때도 촬영할 수 있는 두 가지 촬영 방법이 있습니다. 자동 추적 기능으로 움직임이 감지되면 카메라 시야에서 사라질 때까지 추적할 수 있습니다. 야외에서는 먼저 지인분이 운영하시는 매장 입구에 설치해봤습니다. 이게 새벽 1시에 촬영된 영상인데요. 가로등이 있지만 이 정도 화질이면 괜찮다고 생각드네요. 각도 조절과 확대에 확인할 수 있습니다. 
초록색 박스는 움직임이 감지되었다는 표시입니다. 목표물이 사라지면 자동으로 설정한 각도로 복귀합니다. 움직임이 감지되지만 자동 추적 기능을 끄고도 사용할 수 있습니다. 다음은 침대 매장에 설치해봤습니다. 실제 눈으로 보면 이런 느낌이고 카메라를 통해 이 정도 화질을 볼수 있습니다. 근처에 움직임이 감지되면 LED 라이트를 통해 환하게 하는 동시에 녹화 중임을 알려 만약의 사태에 대비할 수 있습니다. 빛이 없어 어두워도 적외선 램프를 통해 확인할 수 있습니다. 다른 각도에서도 설치해봤습니다. 재고를 관리하는 곳에서도 설치해봤습니다. 마지막으로 개인주택 외부에 설치해봤습니다. 비가 오는 날이었는데요. 이렇게 각도 변경할 수 있는 기능은 좋은 것 같습니다. 가로등이 없어 야간에 어두운 곳인데도 이렇게 볼수 있었습니다. 한 가지 아쉬운 점은 카메라 내부의 마이크로 SD 카드에 녹화된 영상은 EPV 파일이어서 기존의 플레이에서는 재생만 가능했습니다. 그래서 전용 프로그램을 문의해봤는데요. 판매자 측에서는 전용 프로그램이 잘 작동된다고 합니다. 전용 프로그램에 문제가 없다고 실시간으로 사진까지 받아봤습니다. 그런데 제가 설치해보니 컴퓨터 문제인 건지 SD카드 문제인 건지 저는 작동되지 않았습니다. 판매자분은 잘 작동되는데 저는 작동이 안되는 이유를 알 수가 없었습니다. 어떤 문제가 있는지는 정확히는 모르겠지만 마이크로 SD 카드로 녹화를 생각하시는 분들은 잘 알아보셔야 할것 같습니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 조금이라도 도움이 되셨으면 좋겠네요. 다음에 더욱 재미있는 제품으로 찾아뵙겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.